W czasie tegorocznego cyklu szkoleń Wireless Day organizowanego przez firmę Jodem Electronic mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami komunikacji bezprzewodowej przestączonymi do zastosowania w przemyśle oraz IoT. Szkolenia były organizowane przez wsparciu naszych partnerów z Fitch, Orange, Eteplan, Sigfox oraz Microsoft którym serdecznie dziękuję. Podczas tegorocznej edycji Wireless Day przedstawiliśmy szereg propozycji microchip powstałych z myślą o technologiach bezprzewodowych Low Power One, w których to microchip ma bardzo mocną pozycję. Microchip stawia do dyspozycji klientów zarówno ewaluacyjne zestawy, jak i certyfikowane moduły zarówno dla Sigfox, jak i LoRaWAN. Microchip jest także dostawcą technologii zapewniającej wzrost bezpieczeństwa w świecie IoT. Generalnie podkreślić należy, że technologie bezpieczeństwa z nice to have stają się must to have. Szczególnie godnym uwagi jest wyróżniony układ AT ECC 508A. Hello, uh, I am Aurélien Le Cartier. I work, uh, work at Sigfox in the ecosystem team. And I am here in Varso to, uh, to talk at the Wireless Day about Sigfox technology. And a uh, good thing to know is that uh, we have hired uh, a country manager recently in, uh, based in Varso. So we are really investing uh, to have a network rolled out uh, here. Uh, and uh, so it was a great pleasure today to meet um, different people, a lot of interesting questions about, uh, about Sigfox. And I see there are a lot of traction. People are really excited to, uh, to start working on Sigfox and uh, I really hope that we'll be able to, uh, to get the network rolled out as soon as possible. So that's, uh, that's our plan. Witam serdecznie z trzeciej edycji warsztatów organizowanych wspólnie z naszym partnerem Jotem Electronic, na której prezentujemy najnowsze technologie Gemalto, najnowsze rozwiązania technologii narrowband IoT, które wdrażamy w tej chwili wspólnie z operatorami sieci komórkowych. Są to rozwiązania, które są bardzo dobrze dopasowane do wymogów, wzrastających wymogów w dziedzinie Internet of Things. Rozwiązania Gemalto Narrowband IoT charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii, dzięki czemu jesteśmy w stanie dewelopować aplikacje pozostające online przez wiele, wiele lat. Naszym zdaniem te technologie, które są opisane przez standardy 3GPP powodują, że są to jakby uzgodnione ogólnoeuropejsko w naszym przypadku technologie, w związku z czym usługa będzie oferowana zarówno w kraju, jak i poza granicami, czy to na bazie roamingu. Jest pewna zgodność technologiczna, rodziny ciągłość pewna tak, technologiczna, jeśli chodzi o 2G, 3G, 4G, możemy tutaj zawsze w jakiś sposób współpracować. Technologie, które nie są zestandaryzowane albo są inaczej standaryzowane, są zamknięte krótko mówiąc, będą zwykle budowane obszarowo, czyli ich, ich obszar działania będzie ograniczony. Możemy tu mówić o budynku, mieście, być może na pojedynczym kraju. Opuszczamy granice państwa i część tych aplikacji, które sobie wymyślimy, przestanie po prostu działać, bo nie będzie zasięgu na nie sieci. I to jest ta różnica w stosunku do takiego rozwiązania operatorskiego, które my promujemy w naturalny sposób. Znaczy, jeśli chodzi o stanowisko Orange'a w kwestii rozwoju technologii w zakresie LT, wiadomo, że wszystko co bazuje na LT jest dla nas dobre. Rozwijamy to zdecydowanie w tym momencie na terenie całego kraju, więc czy mówimy o NBIOT, czy o LTM, to są dobre wybory z punktu widzenia nas jako operatora, bo te technologie są w głównym zakresie naszego zainteresowania. LoRa daje nam możliwości transmisji na dalekie odległości z wykorzystaniem niewielkiego poboru mocy. Jest to jedyna technologia, która umożliwia transmisję punkt-punkt bez udziału gatewaya, a także warstwy sieciowej. LoRa jest rozwiązaniem, które umożliwia transmisję dwustronną. To oznacza, że zarówno możemy odebrać dane z urządzenia, jak i do niego przesłać odpowiednie dane, np. dane konfiguracyjne. LoRa One jest jedynym standardem, który umożliwia zbudowanie prywatnej sieci. W porównaniu z innymi powszechnie dostępnymi technologiami czy standardami tak naprawdę, LoRa jest jedynym, który posiada klasy urządzeń, klasy energetyczne. To oznacza, że na małej baterii możemy zbudować urządzenie, które będzie działało kilka, kilkanaście lat. 
W imieniu JM Elektronik dziękuję wszystkim uczestnikom naszych szkoleń, które odbyły się w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie i zapraszam do kontynuacji nawiązanych kontaktów.